गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हैं आप सब गुड मॉर्निंग सर हम सब ठीक हैं हाँ तो बच्चों आज हम हिस्से और पूरे के बारे में जानेंगे आओ जाने हिस्सा और पूरा क्या होता है सबसे पहले हम पूरे को जानेंगे पूरा यानी होल पार्ट सारे का सारा प्यारे बच्चों ये जो आकृतियां आपके सामने दिखाई दे रही हैं ये अपने आप में पूरा भाग है यानी पूरे को दर्शाती हैं आयताकार आकृति है चाहे त्रिभुज है चाहे वो वृत्त है चाहे वो सटकोण है इसके टुकड़े नहीं किए गए हैं इसके कोई भी भाग नहीं किए गए हैं इसलिए हम ऐसी आकृतियों को पूरा भाग कहते हैं हिस्से कब बनते हैं जब इनको बांट दिया जाता है यानी कई लोगों में या इनके टुकड़े कर दिए जाते हैं तब इनके हिस्से बनते हैं तो फुल पार्ट यानी पूरे का पूरा कोई भी एक क्षेत्र हो सकता है एक पेड़ हो सकता है आपके पास कोई खाने की वस्तु हो सकती है आपके पास वो हमारी जो रोटी होती है उसको हम पूरी रोटी बोलते हैं ब्रेड होता है चाहे वो पिज्जा होता है कोई भी किसी प्रकार की वस्तु जो पूरी है जिसको जब तक बांटा नहीं गया है उसको हम होल पार्ट कहते हैं पूरा कहते हैं पहले बच्चों अब हम हिस्सों के बारे में जानेंगे हिस्से क्या होते हैं हाँ तो बच्चों अब हम हिस्सों के बारे में जानेंगे जैसे कि आपने पहले पूरे के बारे में जाना हिस्सा आपके सामने दो पिक्चर दिखाई दे रही हैं आयताकार पिक्चर है पहली पिक्चर को मैंने पूरे हिस्से को मैंने तीन बराबर भागों में बांटा है तीन बराबर यानी तीनों को बिल्कुल बराबर हिस्सा दिया गया है पूरे के हमने तीन हिस्से कर दिए हैं जबकि दूसरी पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं कि एक हिस्सा अलग रंग का है अब इसको हम इन हिस्सों को यदि भिन्न के रूप में लिखे जैसे कि पहले भाग में आप देख पा रहे हैं कि पूरे का पूरा जो है वो तीन बटे तीन यानी सारे के सारे एक जैसे हैं जबकि दूसरे में क्या है एक भाग जो है वो अलग है तीन में तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं एक बटा तीन तीन हिस्सों को हमने यहाँ पर इसको एक को तीन हिस्सों में बांट दिया तो प्यारे बच्चों आप इस बात को समझ पा रहे है ना समझ आ रहा है ना आपको जी सर हम समझ पा रहे हैं हाँ तो बच्चों आप सामने आकृतियां देख पा रहे हैं पहली आकृति के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं कि हमने वृत्त को दो सम बराबर सम भागों में बांटा है बराबर हिस्सों में बांटा है जबकि दूसरी आकृति में आप देख पा रहे हैं कि हमने वृत्त को बराबर आठ भागों में बांटा है पहले में हमने क्या किया आधे को हरा किया आधे को व्हाइट छोड़ दिया दो में से एक हरा है तो इसको हम क्या लिखेंगे एक बटा जबकि दूसरे वाले में क्या है आठ में से चार हरे हैं तो इसको हम लिखेंगे चार बटा नीचे जो पिलर की आकृतियां दो वृत्त आपको दिखाई दे रहे हैं पहले वृत्त को हमने छह बराबर भागों में बांटा है जबकि दूसरे को हमने तीन बराबर भागों में बांटा है अब जो छह बराबर भागों में बांटा है उसको हमने क्या किया है चार भाग को हमने पीले रंग से रंग दिया है जबकि दो भाग को छोड़ दिया है अब इसको आप समझेंगे कि इसको हम किस रूप में लिखे जबकि अगले आकृति में तीन में से दो भाग को हमने क्या कर दिया है पीले रंग से रंग दिया है तो तीन में से दो भाग हमारे पीले हैं ये आप लोगों के लिए आप सोचिए इसको आप कैसे लिख पाएंगे इस आकृति में आप देख पा रहे हैं कि हमने वृत्त को पहले में चार सम बराबर भागों में बांटा है और ये भाग को हमने क्या कर दिया है अलग रंग से हरे रंग से भर दिया है जबकि दूसरी आकृति के आठ भागों में से बांटने के बाद हमने क्या कर दिया है दो भागों में हमने हरा रंग भर दिया है तो पहली आकृति में चार में से एक भाग जो है वो एक हिस्सा जो है वो हरे रंग का इसलिए हम इसको एक बटा चार के रूप में लिखेंगे जबकि दूसरी आकृति में आठ में से दो हिस्से जो है हरे रंग के तो इसको हम आठ में से दो यानी दो बटा आठ लिखेंगे ऐसे बच्चों नीचे जो दे रखा है व्रत दे रखा है इसके अंदर हमने तीन भागों को हरे रंग से रंग दिया है तो इसको हम लिखेंगे चार में से तीन यानी तीन बटा चार या आप खुद लिखेंगे सोचेंगे तीन बटा चार कैसे लिखते हैं अगले में हमने आठ में से छह भागों को रंगा हुआ है तो इसको हम छह बटे आठ के रूप में लिखेंगे हाँ बच्चों समझ पा रहे हैं ना आप अच्छी तरह से जी सर बहुत मजा आ रहा है और समझ भी आ रहा है बच्चों हम आपसे रामू नाम के एक किसान की बात करते हैं रामू एक किसान है जो अपने खेतों में क्या उगाता है सब्जियां उगाता है उसका एक छोटा सा खेत है वह खेत को अच्छी तरह से तैयार करता है और उसके अंदर विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाता है अब खेत एक है और उसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां उसने उगानी है ऐसे में रामू को क्या करना पड़ेगा अपने खेत के क्या करने होंगे 
हिस्से करने होंगे जिसमें वो अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा सके तो बच्चों आप देखते हैं रमो अपने खेत के कैसे कैसे हिस्से करता है और उन हिस्सों में किन किन हिस्सों में कौन कौन सी सब्जियां उगाता है प्यारे बच्चों आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं कि रामू के सब्जियों के खेत के उसने क्या किए हैं नौ बराबर हिस्से किए हैं यानी उसके खेत के जो हैं उसने छोटा सा खेत था अलग प्रकार की सब्जियां उसने लगानी थी इसलिए उसने क्या किया है नौ बराबर हिस्से किए हैं और वह है प्रत्येक हिस्से में अलग अलग प्रकार की सब्जी जो है वो उगा रहा है आप पिक्चर में देख पा रहे हैं वह किस हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है और कितने हिस्सों में कौन सी सब्जियां उगा पा रहा है इससे संबंधित हम आपसे अभी बातें करेंगे पिक्चर को आप देखते रहिए इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछेंगे सर मैं बताता हूँ उसने खेत के सबसे बड़े हिस्से में आलू उगाए हुए हैं नहीं सर नहीं मैं बताता हूँ इसका तो उत्तर गलत है उसने खेत के सबसे बड़े हिस्से में टमाटर उगाए हुए हैं क्योंकि देखिए चित्र में टमाटर जो है वो तीन अलग अलग हिस्सों में उगाए हुए हैं जबकि आलू सिर्फ दो हिस्सों में उगाए हुए हैं अरे हाँ सर ये तो मैंने देखा ही नहीं सर किसान ने नौ में से तीन हिस्सों में टमाटर उगाए हुए हैं वेरी गुड बच्चों आप बच्चे अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं तो चलें देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर कौन देता है कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है सर मैं बताऊ में वह दो हिस्सों में आलू उगा रहा है अरे हाँ सर इनका उत्तर बिल्कुल सही है बहुत अच्छे बच्चों आप तो बहुत अच्छे से उत्तर बता रहे हो चलो अगला प्रश्न पूछते हैं कितना हिस्सा पालक उगाने के लिए उपयोग किया और कितना हिस्सा बैंगन उगाने के लिए उपयोग किया गया सर किसान ने खेत के नौ हिस्सों में से बैंगन उगाने के लिए दो हिस्सों का उपयोग किया और सर उसने पालक उगाने के लिए अपने खेत के कुल नौ हिस्सों में से एक हिस्से का उपयोग किया यानी पूरे खेत में से सिर्फ उसने एक हिस्से में ही पालक उगाया वेरी गुड बच्चों आप सब बच्चों को तो बहुत अच्छे से जैसे समझ में आ गया है और आप सभी के सभी बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हैं तो प्यारे बच्चों ये हमारा लेसन था हिस्से और पूरे आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा तो प्यारे बच्चों अब तुम इस चित्र को देखकर और अन्य आकृतियों के माध्यम से कुछ और भी प्रश्न जो है स्वयं बनाओगे प्यारे बच्चों अब आप लोगों के लिए तालियां तो बनती हैं चलो बजाओ ताली